That is, I'd like to talk about doubt and certainty and knowing that you know. Мы поговорим о сомнении, о уве, об уверенности в том, что мы с вами знаем. What kinds of doubt are there? Какие бывают сомнения? Uh, we're going to see that there are different types of doubt. Мы увидим, что сомнения бывают разные. Some of, the, some of them don't make any sense. Бывают сомнения совершенно, совершенно бессмысленные. By that I mean that there are certain kinds of doubts that a person may have that he really should not worry about at all. То есть есть сомнения, которые на самом деле не должны нас беспокоить. But there are certain types of doubt that make abundant sense. Но есть сомнения, на которые стоит обращать внимание. And we need to see how we should go about satisfying such doubt. Что же с ними делать? Вот об этом мы и поговорим. And I should say as well that many, if not most, of the doubts that people raise about Christianity. И еще многие, а может быть и все, а, или, или а многие, а может быть и большинство сомнений по поводу христианства, которые возникают у людей. They are doubts that make sense, and we need to talk about how to satisfy and respond to those doubts. Это вполне серьезные сомнения, и наше дело поговорить о том, а, как с ними разбираться и что с ними делать. Well, that's for tomorrow. Ну, это все будет завтра. In the moments that remain, do you have any questions about what I've just been talking about uh, in terms of objective certainty, subjective certainty, and their relation to truth, or anything else we've talked about today? У нас осталось буквально пара минут. Может быть, у кого-то из вас есть вопросы по поводу объективной уверенности, субъективной уверенности, истинности, ну или всего того, о чем мы говорили с вами сегодня. Можем ли мы сказать, что истина познаваема? Can we say that truth can be known? Yes, I do think that it can be known. Да, я считаю, что истина познаваема. Um, I think a lot depends on which truth we're, we're talking about. Многое зависит от того, о какой истине идет речь. Я не имею в виду, что какая-то истина познаваема, а другая непознаваема. What I mean is that there is truth and it can be known, but there may be different ways that we come to know some truths as opposed to others. Я имею в виду, что есть истина, она познаваема, но а, разную истину или разные истины мы познаем по-разному. Some truth may uh, come to be known by reasoning process. Некоторую истину мы познаем мыслительным процессом. Apart from uh, our interaction with the facts of the world. Uh, даже не обязательно связанным с, uh, с фактами окружающего мира. Другие истины мы познаем, uh, наблюдая за миром, за окружающим нас миром. And other truths, I think, Uh, are probably only knowable by way of revelation from God Himself. И uh, есть истины, которые мы можем познать только через откровение Божье. Well, then of course the next question is going to be, but then how do you know when you know the truth? <laughs> Тогда возникает вопрос, а как узнать, что ты познал истину? That's the topic for tomorrow. Вот это будет вопрос на зав... тема на завтра. We'll look at the kind of doubts that might be raised about the truth of a proposition. Мы завтра посмотрим на uh, те сомнения, которые могут выдвигаться против истинности того или иного утверждения. And we'll see how it is that someone should go about and could go about satisfying those doubts. И uh, мы посмотрим, что с этими сомнениями делать, как их разрешать. Last Friday and then today we've laid all the groundwork for that. В пятницу и в понедельник мы заложили основу для этой беседы. But we're not quite yet done. Но еще не закончили. 
Does that answer your question, mm -hmm. Igor? Were you thinking of something a bit different? Yeah, I answered your question. Or is the question not about that? Оппоненты могут сказать, ведь в вашей же Библии сказано, что вы, мы не все видим, видим как сквозь тусклость well, стекло гадательно, поэтому стопроцентной истины мы не можем видеть. Я думаю, нам очень важно понять, что значит этот фрагмент, а чего он не значит. Но также важно и иметь более широкое понимание вопроса. Я Оппоненты заблуждаются, применяя этот стих из Священного Писания к эпистемологии. Философы говорят, я думаю, далеко не о том. Философы спорят далеко не о том, о чем говорит здесь апостол Павел. Но давайте проявлять милость. Давайте представим себе, что данный фрагмент действительно можно использовать в качестве аргумента в, тех, в том эпистемологическом споре, о котором мы с вами говорим сейчас. Still, what does Paul actually mean? With what he says. Но тогда все равно остается вопрос, что имеет в виду апостол Павел? Сказать о том, что мы знаем что-то лишь отчасти, это не то же самое, что сказать, что мы ничего не знаем. Я думаю, что люди, говоря, люди, делающие акцент на том, как, как невелико наше знание, просто любят обращать внимание на, том, чего мы, на то, чего мы не знаем. Но при этом они не замечают слова Павла, утверждающего, что все-таки что-то мы знаем. Они предполагают, что раз мы знаем отчасти, то мы фактически ничего не знаем. That isn't at all what Paul is saying. Но Павел говорит не об этом. Now, to say that we know something is not to say that we know everything. Значит, что, сказать, что мы знаем что-то, не значит, что мы знаем все. Paul says we see through a glass darkly. Да, мы видим через а, темное стекло или а, мутное стекло, или по, как по-английски мы видим через стекло темно. But that means we still see something. И все-таки мы видим. He didn't say we don't see through a glass at all. Он не сказал, что мы ничего не видим через это стекло. Here again, people assume that That Paul means either that we can't see at all. И опять люди uh, приписывают Павлу одно из следующих, следующих утверждений: либо то, что мы вообще ничего не видим. Or he is saying that because we see through a glass darkly, everything we see we get wrong. Либо что, поскольку мы видим через мутное стекло, мы все видим неправильно. Paul does not say that. Нет, ничего подобного. If he actually meant that, there's no point in his writing any of his letters that we have in the Bible. Если бы он так считал, зачем ему вообще было бы писать свои послания, которые имеются, которые даны нам в Библии? Do you get the impression that the things that Paul writes in his letters, he thinks we don't know anything about and can't know anything about? Uh, неужели кто-то скажет, что вот читая послание апостола Павла, неужели кто-то скажет, что Павел пишет свои послания, подразумевая при этом, ну, какая, какой смысл? Все равно мы до конца об этом ничего не знаем. Он 
know that they are true. Да нет, конечно. Конечно, он полагает, что много из того, о чем он пишет, мы можем знать и убедиться в его истинности. But he also wrote 1 Corinthians 13. Но при этом он написал и 1 Коринфянам 13. И говорит, что мы видим, как через, мут, как через тусклое или мутное стекло. А вот тут нам нужно проявить способности к систематическому богословию. Нельзя брать только один стих или одну главу 1 Коринфянам 13. И нельзя рассматривать другие послания апостола Павла, да и все остальное содержание первого послания Коринфянам в отрыве от 13 главы. Без первого, первого послания Коринфянам 13 главы, а также первого послания Коринфянам 1 и 2 главы, вам покажется, что Паш, вам может показаться, что Павел уже до конца постиг христианство. Он знает все. Вам может показаться, что с его точки зрения и мы все уже знаем, потому что он нам рассказал. А, что бы так ни показалось, читайте первое послание Коринфянам 13 главу. Но если читать только 13 главу первое послание Коринфянам, не замечая ничего больше, то можно подумать, Павел, будто Павел учит, что богословски нам неизвестно ничего. Да не может такого быть. А как же тогда быть с тем убедительнейшим аргументом, который представляет апостол Павел в послании к римлянам 1, 2 и 3 главы, говоря о том, что все мы получили откровение от Бога, и все мы виновны перед Богом в том, что отвергли, за то, что отвергли это откровение? The answer to our dilemma is not our works, but rather, as Paul begins to show in Romans 4 and following, It is Christ and his atonement. Решение нашей дилеммы не в делах наших, а, как и показывает апостол Павел в четвертой и следующих главах послания к римлянам, в великом подвиге Иисуса Христа, в его жертве умолостивления. Может быть, первые главы послания к римлянам верны лишь, лишь частично, или познаваемы лишь частично, поскольку мы смотрим через тусклое стекло. Итак, говоря о том, что мы видим, смотрим через тусклое стекло, мы не утверждаем, будто ничего не знаем. Foggy or hazy in our thinking. Это не значит также, что все наши знания а, размыты и нечетки. Конечно, мы можем ошибаться, конечно, можем заблуждаться, если неправильно толковать и так далее. But the problem is not that there's no truth and that it's not knowable. Но проблема не в том, что Истины нет и в том, что, или в том, что она непознаваема. God, Нам а, не, не открыто, или нам не все открыто о Боге, но that, это не значит, что нам ничего не открыто. Ответил я? Спасибо. Well, note, close, и на этой ноте давайте завершим на сегодня и хорошо вам провести остаток этого дня. Если Господу будет угодно, соберемся завтра и завершим. ТВ-семинары 
благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.